যদি সরকার ভিসা দিত অন্তত বাইতুল মুকাদ্দাসকে দেখার জন্য বাইতুল মুকাদ্দাসকে জালিমের হাত থেকে বাঁচাবার জন্য আমি যাইতে রাজি আছি তোমরা কারা কারা যাইতে রাজি আছো আল্লাহকে দোয়া করো দেখায় আল্লাহ 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 আল
জীবন চাকা থাক তুমি টাঙ্গাইলের সন্তান আমি গোপালগঞ্জের সন্তান আমার গোপালগঞ্জ টুঙ্গিপাড়ায় দুইটা সিংহপুর জন্ম নিয়েছে একটা হলো প্রাক্তন মেঘনা যতদিন ধরে বহমান সকলের অন্তরে থাকতে হবে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আর একটা আধ্যাত্মিক নেতা জন্ম নিয়েছে আমি যাকে সবচেয়ে বেশি হাইলাইট করি সবচেয়ে আমি আমার জানের চেয়ে বেশি ভালোবাসি যার মাদ্রাসায় আমি পড়ে নয় বছর পরে দাওরা পাস করেছি সারা বাংলার বাঘ অলিকুল শিরোমণি বিশ্বাস করে আমি বানাইলো এখন এই গোপাল গোস্তিয়া এটা বহু প্রমাণ করলাম এই মুসলমানের সন্তান শুধু তীপ্ত কন্ট্রাক্টর আবার শুনতে চাই মহিলার নামের পরে ভিত্তি করে একটা সুরা নাজেল হলো সুরাটার নাম শোনেন এই মারিয়ামের একটা বাপ আসিল বাপ এই বাপটাও কত দামি বাপ তাই দেখেন তার কবরও কিন্তু বাইতুল মোকাদ আছে ফিলিস্তিনে শুনছেন আল্লাহ কোরআনে কি বলে আমার আদব আমার নুহ আমার ইব্রাহিম ইমরান ইমরানের ঔরসে জন্ম নিয়েছে পৃথিবীর একজন শ্রেষ্ঠ মহিষী নারী হজরত মারিয়াম আপনাকে পাম শেষ এত দামি একটা কথা কইলাম আপনার যদি আওয়াজ না হয় মনে হয় আল্লাহ বেজার হয়ে যাবে আরে বইলে লই আনতা যদি একা কবিকা সবারই লই কবে না আমার নবীকে আমার নবীর সাথে বিয়ে হবে কয়টা জোরে কন আরো জোরে তখন ইসরায়েল কুত্তা বাহিনী একটাও থাকবে না ওই বরযাত্রীতে একটা কুত্তা বাহিনীও থাকবে না একটা শব্দ আল্লাহ রিয়াদ করবেন আমি শিখাই দেই চলে নারাই তাকবের আল্লাহ যারা আসতে বলবে গো বাড়ি ঘর তুমি চিনো ইসরায়েল ইস 
নিপাতাই ধ্বংস হোক নিপাতা ফিলিস্তিন ফিলিস্তিন উল্টা হয়ে গেছে এইবার কয়ে লাগছে ধ্বংস হোক নিপাত রে মাওলা রে রেডি কথা কন যাবো না মাঠে বহুত জায়গা আছে এখানে জায়গা নামা বইসে নিয়ে যাও এই যে বজর করা বহেন তো এই যে বহেন আল্লাহ রলি বহেন আর মিডিয়া আছে তো তোকে ভিডিও করা লাগবে না আর বেটা রে আল্লাহ এই সমস্ত যুবকদেরকে আপনি কবুল করেন আল্লাহ দেখেন কি সুন্দর ভাবে আমার ভাইরা দাঁড়ায় আছে না সবাই আল্লাহ রুলি পৃথিবীতে আল্লাহ পাক আমাকে চোদ্দটা কান্তি সফর করিয়েছেন আমি তিনটা দেশে শুধু দেখছি এই তো গত সপ্তাহ আগের সপ্তাহে পুরো সপ্তাহ পুরো দশ দিন ভারতে ছিলাম আপনারা দেখেছেন লক্ষ জনতার সামনে কথা বলেছি ভারতে আমার এত ভক্ত আমি জানতাম না হুজুর আপনারা ফেসবুক পেপারে দেখেছেন বাংলাদেশ থেকে যখন আমি গুনাগার গেছি আপনাদের থেকে অন্তত আরো চার গুণ লোক বেশি হয়েছে আমার একটা প্রোগ্রামে তখন বুঝতে পেরেছি বাংলাদেশের আলেমদেরকে ভারতের আসামের তারপরে গুহাটির মুসলমান কত ভালোবাসে বাবা পৃথিবীতে মাত্র তিনটা দেশ মধ্য মাঠে প্যান্ডেল করে ওয়াজের আয়োজন করার সিস্টেম আছে যদি পৃথিবীতে মাত্র তিনটা দেশ কয়টা এক নাম্বার হলো আমার বাংলাদেশ দুই নম্বরে ইন্ডিয়া ভারত আর একটা দেশ হলো পাকিস্তান আর পৃথিবীর কোন দেশে এইভাবে মধ্য মাঠে সামিয়ানা টানাই ওয়াশ করার সিস্টেম নাই যেই দেশে কোরআন পাইছি সৌদি আরব ওই দেশও আপনি এইভাবে ওয়াশ করতে পারবেন না আপনারা শুট করে দিব যে এই থিউরি তো কে দেখাইছে তাই কো আগে কথা কন না কে তারা ওয়াশ করার সিস্টেম হলো বড় 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 কমিউনিটি সেন্টার ভাড়া করে এই যে আমাকে বাংলাদেশ থেকে কোরআনের পাখি গুলে যায় এই যে বড় বড় কনভেকশন ভাড়া করে এরপরে কোরআন তেলাত হয় ওয়াজ দসিয়াত হয় আব্দুর রহমান সুদাই ওয়াজ করেন যেরকম মারাবা আমার দেশ সোনার দেশ আমার দেশে এত সুন্দর সিস্টেম হয় আল্লাহ এই দেশকে আপনি কবুল করেন তাহলে আবার একসাথে আওয়াজ দিয়ে বলবেন ফিলিস্তিন ফিলিস্তিন ইসরাইল ইসরাইল আল্লাহ কবুল করেন আপনারা দেখেছেন দুই সপ্তাহ আগে একই কবরে একাশি জনকে দাফন করা হয়েছে এখন দিনটা নরম করবেন আর এক ফোটা পানি ফেলবেন একাশি জনকে যখন গণ কবর দেওয়া হয়েছে তার ভিতরে একই ফ্যামিলিতে পাঁচজন ছিল আপনারা দেখেছেন আমি নিজে দেখে কানছি আপনারা দেখাইল লোকটা অফিসে গেছে আড়াই বছরের বাচ্চা বলছে আব্বা আমার জন্য মজা নিয়ে এসো আসার সময় স্ত্রী বলছে আজকে একটু সকালে সকালে আইসো যেভাবে বোম্বিং হচ্ছে কখন যেন আমাদের এই দেশটা আমাদের এই শহরটা গুড়া গুড়া হয়ে যায় আপনার পেপারে দেখছেন লোকটা অফিসে যাওয়ার সাথে সাথে খবর পাইছে আবার ঘর আর নাই গুড়াই দিছে বাজন্যে খাতা পাত্র ছেড়ে দিয়ে পাগলের মতো দৌড়ে আসিয়া দেখে আমার ফ্যামিলিতে পাঁচজন ছিল কে হই না তাদের ব্যথা বোঝার মত তাদের ব্যথা বোঝার মত এই জগতে কি মায়াসে মৌলা তুমি রক্ষা করো ফিলিস্তিনকে আল্লে তুমি রহমাতের চাঁদ বিষয়া দাও সে আমার টাঙ্গাই সদর তানার বাইরে আবার সুরুজ এলাকার বাইরা 
এই গভীর রাত্রে চোখের পানি ফেলায় হাজার হাজার মুসলমান আমার মহলারে দেখায় দাও ওই লোকটা যখন তাদের পাঁচ জনকে একই কবরে রাখতেছে দেখো তাদের জন্য এক ফোটা পানি পরে কি প্রথম শোয়াইছে তার বিবিকে তার পিছনের দিকে শোয়াইছে তার মাকে এরপরে শোয়াইছে তার বড় ছেলেটাকে মেয়েটাকে মার পাশে শোয়াইছে বাবা হারাই বছরের বাচ্চাটা মার বুকের উপরে শোয়াইছে আপনারা পত্রিকায় ফেসবুকে দেখছেন আমার একজন দেখাইল যখন লাশ গুলা দাপন হয়ে গেল সবাই তার লাশ শনাক্ত করে বাবা মাটি দিয়ে চলিয়ে যায় ওই লোকটা যায় না ওই লোকটা কাঁদে আর কয় আমি কই যাব আমার তোর দুনিয়ায় কেউ বাইসে নাই আল্লাহ তুমি আবার লইয়া যাও বাবা টাঙ্গাল সদর তারা সূর্যের বাইরে শুধু আপনাদের সুযোগ থাকতো কত সুন্দর একটা সঙ্গীত গাইছে আমাদের পরান কেড়ে নিয়ে আমরা নিজেরা তাকবির দিছি কেউ আবার বলে হাতে তালিও দিছি খুশির আনন্দে হালাকে এই বাচ্চাটার মতোই বাচ্চা মায়ের বুকের বার সবাই দেয় বাবা জীবনে শেষ বিদায় আল্লাহ তোমার দয়া কই এই ফিলিস্তিনি তো কম লোককে ধ্বংস করে দিছ আর আপনারা হয়তো ইতিহাস জানেন এই ফিলিস্তিনে এই ইসরায়েলি হানাদার কুত্তা বাহিনী আসছিল ভাড়াটিয়া হিসেবে কথা বলেন না কেন এরা কিন্তু এই দেশে যাজাবাদের মতো লুণ্ঠন করতেছে বাচ্চাদেরকে পাখির মতো গুলি করে মারতে চায় মসজিদ গুলাকে ঘুরিয়ে দিচ্ছে দাউরা হাদিস ইত্যা মাদ্রাসা গুলাকে ধ্বংস করে দিচ্ছে আল্লাহ মাতা নাসরুল্লাহ আপনার সাহায্য কবে আসবে জানি না তবে টুডু টুমরু অপেক্ষা করেন ইসরায়েল ধ্বংস হয়ে যাবে ইনশাল্লাহ বলেন আপনাকে কষ্ট হইতেছে হ্যাঁ লাভাজ দেন না কেন শুধু একসাথে বলবেন ইসরায়েল ধ্বংস হয়ে যাক আপনি চান না এবং আপনি এটাও আপনি লেখে রাখেন সামনে রক্ষ হয়তো ওই পর্যন্ত আমি বেঁচে থাকবো কিনা এই আলেমুল আমার বেঁচে থাকবে কিনা এই মুরব্বী বেঁচে থাকবে কিনা এই আলেমুল আমার বেঁচে থাকবে কিনা তবে আমি গুণাগার বলে গেলাম ইসরায়েল যেমনি করে ইসরায়েল আল্লাহ নিজে কমে লু সর্বপ্রথম সমকামিতা জায়েস সমকামিতার প্রথা চালু করছে এই ইসরায়েল এ কমে লু পৃথিবীতে একটা মাত্র দেশ আছে অভিশপ্ত দেশ চব্বিশ ঘন্টা গজব নাচল হয় সেটা হলো ইসরায়েল অতএব 
এরা জীবনে হেদায়ত পাবে না কোনো দিন হেদায়ত পাবে না তবে আমার মন বলে ইনশাল্লাহ ইসরায়েল কমে লুটরে আল্লাহ যেমনি উল্টাই দিছে এবং দেশটাও তাড়াতাড়ি আল্লাহ উল্টাই দিবে কথা বলতে হবে আল্লাহ আকর জোরে বলেন তো আরো জোরে বলতে হবে আরো জোরে বলতে হবে মুসলমানের গোলা আল্লাহ আছে না আছে বিশ্বাস হয় কেন নাই আল্লাহ আছে আল্লাহ আছে সব দেখতেছে যে কোন মুহূর্তে ফাইনাল হয়ে যাবে কথা ঠিক তা নাকি তাকানের দিকে কেয়ামতের মাঠে একটা বিয়ার বরযাত্রী হিসেবে যাইতে মন চায় না অনুষ্ঠানে আপনি থাকতে রাজি আছে না নাই আমার আল্লাহ মা মারিয়ামের বিয়ের বরযাত্রী যারা যাবে আমার বানানো কথা না কারণ আমার দিকে দেখেন এই যে বিশ পঁচিশটা আজরাইল চাই রয়েছে আলে বললাম কিন্তু যত দেখতেছেন বিপদ আপাত গজব আমাগ উপরে এই মিডিয়ার কারণে এই মিডিয়ার কারণে মিজানুমান আজারি দেশ ছাড়ছে এদের এরা কোনোদিন আমাকে ভালো চায় নাই এরা দেখবেন যত আছে যাব আমার কন্টেন্ট বানাই কি জানেন এই দুই ঘন্টা দেড় ঘন্টা ওয়াজ বাদ দিয়া মাত্র দশ মিনিট পাঁচ মিনিট দুই মিনিট আমি এর ওয়াজই করব না সত্য হইলে সত্য কথা কন সত্য বলি নেই দুই হাজার চার সালে মিরপুর দশ নম্বরে আমার এমপি লিয়াসুদ্দিন মোল্লা সাহেবের বাড়ির সামনে ওয়াজ করছিলাম বছর দু হাজার আট সালে ওই যে বিড়ি খাবার একটা স্টাইল আছে না তোমার গজব কই যারা হাসির পাত্র বানায় এগো বংশ শুদ্ধা নির্বংশ করে দিবা এরকম থাকলেও আসলবে নালে জামগা রেডি হ্যাঁ কি আমতের মাঠে বিয়ের বর্ষাত্রী হবেন না আমরা হব না বুঝুর একটা জিনিস চাই যার জন্য তুমি আমার বানাইছ দুনিয়ায় কোনোদিন আমার সাথে বিয়ে দাও নাই কোন পুরুষের জন্য জুড়ি রাখো নাই দুনিয়ায় বৈশা তবে তুমি আমাকে যারা আশ্বাস দিছিলে যে আমার স্বামী হবে তার সাথে বিয়ে দিলে আমি খুশি ওই বিয়ের বরযাত্রী যদি কপালে রাখতে চান তাহলে সোবান আল্লাহ জোরে কর আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ ডাক দেয় আমার নবীকে বলবেন রসুল আপনি আমার কাছে কি চান নবী কি কয় হলেন আমি আপনার কাছে নতুন কিছু চাই না যা পাওয়ার দুনিয়াতে পাইছি আমি শুধু একটাই চাই আমার উম্মাত আমার কাছে এনে দেন আমার উম্মাদ গুলার সিল মারবো আর জান্নাতে ঢুকাবো আমি চাই আপনাদের কপালে আমার নবীর একটা সিল পড়ুক আপনাদের ডাইন হাতে একটা সিল পড়ুক চান না চান 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 কে কে চান দেখেন লাগে হাত উঠে দেখেন কে কে চান না না ইত্তেগলে যদি সিলটা চান এখন একটা আওয়াজ দিতে হবে নবীর সিল পাওয়ার পরে জান্নাতে যাবেন আজকে বাংলার ছবি না আমার সেই নবীরে চরিত্রহীন কয়ে গালি দেয় দেয় নাই হুজুর আমি বলে গেলাম তুই আসাদপুর যদি তোর মায়ের স্তরের দুধ খায় থাকোস 
আমার বাংলার মাটিতে পাড়া দিয়ে দেয় মানেও বঙ্গবন্ধু কন্যা যদি তার পিতৃ হত্যার বিচার করতে পারে চল্লিশ বিয়াল্লিশ বছর পরে অধিকারও নাই যেই মানুষটা জীবনে সবকিছু বাদ দিয়ে বলবে আমার উন্মাত্র চাই এখানে শেষ না পৃথিবীতে ওয়ার্ল্ড ইউন একজন নবী কেয়ামতের মাঠে দাঁত ছাড়া উঠবে দুটো দাঁত ভাঙা থাকবে আমি নবীর এস্ক আপনাদের অন্তর থেকে চোখ দিয়ে আমি দেখতে চাই শুধু দুইটা দুইটা দাঁত ভাঙা থাকবে একজন নবীর আর সব নবীর গাল ভরা দাঁত থাকবে এই দাঁতটাকে আমার আল্লাহ ওহুদের মাঠ থেকে দাঁত ভেঙে আসার পরে খন্দকের অর্থাৎ খাইবারের আগে খন্দকের যুদ্ধের আগে আমি আমার এই টুমকি পারে এই দুটা সিংহপুর জন্ম নিয়েছে আমার নিজেকে এই জন্য গর্বিত মনে করি আমি একটা গুণাগার যদি আল্লাহ সঞ্চালক ফরিদপুর আজকে বাইসে থাকতো আর আলেমল আমার এই পরিস্থিতি দেখত আর আমার নবীরে গালি দিত আল্লাহর কুতুব রাস্তায় কাপড়ের কাপড় বাইন্দে নামে যাইত मारियामला মারিয়াম কইবা আমার স্বামী যা চাই তাই আমি চাই আমার ওয়াজ ভালো করে বুঝেন ওই মারিয়াম ফিলিস্তিনে শোয়া কেন ফিলিস্তিনের পক্ষে তুমি স্লোগান দিবা না যদি মাপ পাইতে চাও বাইতুল মোকাদ্দাস সহ মা মারিয়ামের কবরকে ইব্রাহিম নবীর কবর ইসাক নবীর কবরকে রক্ষা করার জন্য আন্দোলনের ডাক দাও আল কুফর মিল্লা ওয়াহেদ সমস্ত কুফুর বেজাতিরা সব এক আর আমরা মুসলমানরাও এক দল যেটা মনে চায় সেটা করতে পারি কিন্তু আমার নবীর গালি দিলে আর কোনো দল থাকবে না রেডি ইনশাল্লাহ বলেন তো বলেন তো চলে যাবেন হ্যাঁ কি চাস আমার স্বামী যা চাই তাই চাই তোমার স্বামী কি চায় আল্লাহ তুমি তো জানো আমার স্বামী কি চায় আল্লাহ আলিমুম বিজাতি শুরু তুমি অন্তর জানি আমারটাও জানো আমার স্বামীরটাও জানো আমি জীবনে স্বামীর সাপ গ্রহণ করি নাই বাসর কারে কয় চিনি নাই কালি শুনছি আমার বাপ মায়ের বাসর এসে তার অনুসপাতে আমি জন্ম নিছি তা না হলে আমি আমার শরীর লাই মাসু আয়ার টাকা দিনি আমি তো হাফেজ না ভাই মনে পড়লে পড়বো আলহামদুলিল্লাহ বলেন মা মারিয়াম বলেছিল জীবনে কোনোদিন আমার শরীরে কেউ টাচ করে নাই কেউ আমাকে ধরে নেই পৃথিবীর কোন পুরুষ আমার গায়ে টাচ করে নাই কোন পুরুষ আমার দিক টাকায় কথা বলতে সাহস পায় নাই আমি ছিলাম পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বিশ্ব সুন্দরী আমার মতো সুন্দরী জগতে কেউ ছিল না যে আমার দিকে কুমন্ত্রণে তাকাইতো সাথে সাথে তার চোখে সাঁটার নেমে যেত চোখে সাঁটার বুঝেন এই যে প্রত্যেকটা মানুষের সাঁতার যদি বন্ধ না হয় ঘুমাইব না এটার নাম সাঁতার সাঁটার দোকানে সাঁটার এটা ঘুমাইলে যে পড়ে জায়গা কথা হবে নাকি এই সাঁতার চিনেন না সাঁতার আমার কিছু সাঁতার সোহের সাঁটা যখনই মারিয়ামের দিকে তাকাই তো কু নজরে দেখতে যাইত সাথে সাথে সাঁটার নেমে যেত আর উঠতো না স্পিরিং ডিলা
বরিশালে ভাষা কয় ফুটা আমার গোপাল গোদে আর একটা নাম আছে সেটা হলো সিদ্র আলহামদুলিল্লাহ বলেন ডাইরেক্ট কোরআন শরীফের কথা তো এই বদমাইশ মারিয়াম যেই রুমের মধ্যে থাকতো বাইতুল মুকাদ্দাসের 8 নাম্বার গেটে বাবে ইসমাত নামক দরজা দিয়ে মা মারিয়াম যাইতেন মসজিদে ঝাড়ু দিয়ে থুইয়া আবার ঘরের মধ্যে শুয়ে থাকতেন কারণ মারিয়ামের মা নিয়াত করছিল আমার ছেলেও যদি হয় আমি ইমাম বানাবো হয়ে গেছে মাইয়া তখন জাকা ইমরান বলতেছে ওই যে আলা ইমরানা রাব্বিল আলামিন যিনি হলেন বাইতুল মুকাদ্দাসের ইমাম ছিল তখন মারিয়ামের বাপ তো উনি বলতেছে তুই চাইলি পোলা পোলা সারা তার ইমামতি করতে পারবো না না মহিলারা পারবো না আপনার কই লাগে করে মনে না लुंगी टेने आनंद ले আমি গাজীপুর রস করতে সুরা ইউসুফের তাফসীর হিন্দি মিঠাই মে ইউসুফ আলাইহিস সালাম রা কেবল কুয়ায় নামাইছি রশি ফেলছি উড়াবো বেড়ালে হিন্দি মিঠাই মে কইছি যে উঠবে আর এটা কেন ধরবেন মাগ মাইসা শীত এক বুড়া আর পোষা পয়সা আধা ঘন্টা আগে হেরা তো ভাই বুড়া মানুষ ডায়াবেটিসে মানুষ পোষা পয়সা খালি গুতাইতেছে 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 বেড়া উঠতে পারতাছে না এরকম হাজার হাজার মানুষ উঠতে গেলে তো লুঙ্গি টান খেতে হবে বেড়া লজ্জা হইছে বুইয়া এখন ডরে ওড়ে না बाघे <laughs> 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 मीडिया सब চার কোটি টাকা খরচ করে মসজিদ বানাইছে ওদের দোয়া চাই অহংকার না আমার মা বলেছিল ইলিয়াসরে যদি কোনদিন টাকার মালিক হস আল্লাহর একটা ঘর বানাবি আর একটা তিনখানা বানাবি আমার সমস্ত টাকাটা মসজিদ মাদ্রাসায় যায় আমি আল্লাহর কসম করে বলতে পারি আল্লাহর জাতের কসম করে বলতে পারি দেখে আসবেন দুই তালা আমার মসজিদের কমপ্লিট আলহামদুলিল্লাহ বলেন এক কোটি 20 লাখ টাকা দিয়ে শুধু মসজিদের জায়গাটাই কিনছি আমি 20টা টাকাও হুজুর আমি কার কাছে নেই নেই যদি কেউ ইচ্ছা করে দিয়েছে তাহলে আমি দিছি কিন্তু জায়গা কিনতে যে জায়গা কিনতে যে নাই না কিন্তু কাজ ধরার ভিতর কেউ পাঁচ বছর দশ বছর সিভিল যে নিজে দিয়েছে তখন নিচ্ছে আলহামদুলিল্লাহ বলেন আমার নিজের রক্ত পানি করা পয়সা গেছে চার কোটি টাকা মানে একশো ফুট মিছিল থেকে আমি পাইলিং করছি সিসি পাইলিং কষ্ট হইতেছে বাজার নেই তো মেডিন জিনজিরা এক লারাক বান্দা সে প্রতিদিন খালি ইমামের চাকরি খায় কাদি কয় আরে হালাবে আমগো মসজিদ আমগো বাদদাদার জায়গা আমগো 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 ठीक ग মানে রাগ নিজে যদি ইমামরে মাইরে খেদাবে যদি না যায় চিন্তা করেন কি বদমাইশের বদমাইশ বাজান রে আল্লাহর খেলা পূজার কায়দা না ইন্নামা ইখশাল্লাহ মিন ইবাদিহি করেন করেন 
আল্লাহর কি কুদ্রাত দেহেন এটি চোখ দিয়ে আমার দেহা বাথরুমে যাবে টাইস করে বাথরুম সাবান ফেলাই দিছে নাতি একটা সাবানের বার দিছে পাড়া উনি তো জিবরাইলের গাড়ি উঠে থেকে উঠে গেছে এক ঠাঁক প্যানের ভিতরে আর এক ঠাঁক বাইরা মাস্কান দিয়ে মুসেরা সিরছে গাড়ের রক সিরছে পঙ্গ হসপিটালে এখন তো এমন স্টক করছে এখন দুই সপ্তাহ পরে ওর মনের মধ্যে গাওয়াহি দিছে হায় হায় রে আমি তিম আমরে গালি দিছিলাম আপনি যদি আকাম কুকাম করেন এটা কিন্তু আপনার ঘুমাইতে গেলে একটা বার না একটা বার আপনার মনে পড়বে কথা বলেন না কেন আপনার আমার বন্ধুবর আমার এক ছাত্রের বাবা ছিল সে সে কেন্দ্রে কেন্দ্রে যখন আমার বলছে আমি দেখতে গেছিলাম এই রোগটার যদি আপনি দেখতেন আপনারও মায় লাগতো শুধু আপনাদের খেত মতো আরজ করি আলমের বকা দিবেন না তুমি চাইছো তোমার স্বামী যা চাইছে তাই চাইছো ঠিক আছে আমি আল্লাহ দিব কিন্তু শর্ত একটা তোমার স্বামী যদি যা চাইবে তাই দিব শর্ত একটা তুমি আমার পরে খুশি কিনা দুনিয়ায় যখন কোন মানুষ তার সবচাইতে প্রিয় চাওয়াটা পাইয়া যায় ওই মানুষটার মতো দামি আর কে হতে পারে গো আল্লাহ স্বামীর উম্মাদ গুলার মাপ করার আগে আমি বাসর করুন না বাজান এখন আমি আপনাদের কাছ থেকে একটা কথা শুনতে চাই কবুল করেন না এই হাতের আসলে সবাই মাফ করে দেন না আমি যদি বলি আল্লাহ যদি আজকে মাফ করে দেয় সবাই কোনো অসুবিধা আছে ইনশাল্লাহ বলেন তো আল্লাহ সবাই আপনি মাফ করে দেন বাসক্ত নামাজি বানায় দেন এদের সন্তান গুলাকে মোজাহিদ বানায় দেন ফিলিস্তিনের মুসলমান মা যারা দুধ খাওয়ায় বাচ্চাকে তারা দুধ খাওয়ায় কি বলে জানেন একটা মাত্র নিয়ত করে সকালবেলা আমি আমার মা বোনদেরকে বলছি মা ফিলিস্তিনের মায়েরা সকালবেলা দুধ খাওয়ায় সন্তানের স্থানে স্তনটা গালের মধ্যে দিয়ে বলে তোর আমি দুধ খাওয়া বড় করতেছি একটা শর্তে তুই ফিলিস্তিন সন্তান তুই ইসরায়েলকে ধ্বংস করবি সভাপতি সব আসছে না আমার প্রিয় মানুষ আলহামদুলিল্লাহ বলেন বসেন ভাই ভালো আছেন এই মুসলমানের সন্তান একসাথে বলবেন এই জমিনের মালিককে আপনাদের এলাকার সভাপতি হাজারো আলেমের ওস্তাদ 
শাইখুল ওলামা শাইখুল হাদিস আমার অত্যন্ত প্রিয় মানুষ সভাপতি যখন হয়ে গেছে আর একটু সময় চলবো চলুক চলবে চলবে হুজুর আইসে হুজুরে কষ্ট দেব না মানুষ দৌড়ে যাইতেছ এটা কেমন দেখা যায় আল্লাহ আমার বাইরে তুমি হৃদায়ত দাও আমার বাইরে অলি বানাই দাও আল্লাহ তার সন্তানকে আমার সাথে বড় আলেম বানাই দাও আল্লাহ আমার এই হুজুরের সাথে বড় আলেম বানাই দাও জিজ্ঞেস করি মারিয়াম যদি তেমতের মাঠে তার স্বামীর নেই আপনার আমার সুপারিশ করার জন্য জাহান নামে ভিতরে নাই মানে টোকায় টোকায় জান্নাতের ফয়সালা করা হয় আল্লাহর পক্ষ থেকে একটা সাইনবোর্ড দিয়া ওই মারিয়ামের স্বামী আফতান নবী আমার নবী কৈজার নবী জামিন নবীকে যদি কেউ হত্যা করার জন্য এবং আমার নবীকে গালি দেওয়ার জন্য কেউ রেডি হয় পরেই হত্যা করব। রাজি আসুন রাজি আসুন